നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഐ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്ധ്യകളിൽ വേദനയോ നീരോ മുറുക്കമോ അനുഭവപ്പെടാത്തവർ കുറവായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞവയിൽ മിക്കതിനെയും വാദം എന്നൊറ്റ പേരിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാദം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണെന്ന ധാരണയാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ വാസ്തവമുണ്ടോ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ ചികിത്സകളും ഫലപ്രാപ്തിയും എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സാധ്യമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൈ ഡോക്ടറിൽ ചോദിച്ചറിയുന്നത് നെട്ടൂർ ഡോക്ടർ ഷെനായിസ് കേരളയിൽ റൂമറ്റോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ കെ നാരായണനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സന്ധ്യകളിലും ജോയിൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശീലം ജോയിൻറ്റുകളിൽ വേദന മുട്ടിൽ എടുപ്പിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പാട് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പാട് രാവിലെ രാവിലെ നല്ല പ്രഭാതങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വേദന കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർ കൈ വിരലുകളിൽ വരെ വേദന ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ വാദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണോ വാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വാദം അതായത് ഈ അസ്ഥികളുടെയും പേശികളെയും മുഖ്യമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖങ്ങളാണ് ഈ വാദരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു എല്ലാ വാദരോഗങ്ങളിലും മുഖ്യമായി കാണുന്നതാണ് സന്ധി വേദന സന്ധിയിൽ വീക്കം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റൊമാറ്റിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസീസസ് എന്ന് മോഡേൺ മെസ് മെഡിസിൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ അസുഖങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പലതരം വാദരോഗങ്ങളായ അതായത് ആമവാദം സന്ധിവാദം രക്തവാദം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഈ മുഖ്യമായി ഇതിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് നീർക്കെട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നീർക്കെട്ടില്ലാത്ത മോസ്റ്റ്ലി അത് അത്രയും സീരിയസ് അല്ലാതെ ഡീജനറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ മുഖ്യമായും ഈ നീർക്കെട്ടുള്ള അതായത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റുമാറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസിസ് ഡെർമാറ്റോമയോസൈറ്റിസ് സിസ്റ്റമിക് സ്ക്ലറോസിസ് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ നമുക്ക് ജാഗ്രത വേണ്ട ചില അസുഖങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും ദീർഘകാല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് അതെ അതേ സമയം മറ്റത് സന്ധിവാദം അതായത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് സ്പോണ്ടലോസിസ് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് ലംബാ സ്പോണ്ടലോസിസ് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് നേർക്കെട്ടില്ലാത്ത അതായത് ഡീജനറേറ്റീവ് അത് മുഖ്യമായും പ്രായം കൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായ ചില മുറിവുകൾ ചതവുകൾ ചില പരിക്കുകൾ മൂലം ഈ ഈ അസുഖങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നു അത് ചെറുപ്പം ആയില്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ചിലപ്പം ആർത്രൈറ്റിസ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വാദത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീരുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണൊന്ന് ഇപ്പം സന്ധിവാദം രക്തവാദം ആമവാദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തന്നെയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അത് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അന്നേരം നമ്മൾ അലോപ്പതി അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല സിംറ്റംസും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതായത് സ നാം പറഞ്ഞ സന്ധി വേദന സന്ധിയിൽ വീക്കം അതാണ് ഒരു എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു ലക്ഷണം ഇതാണ് ഇതല്ലാതെ ക്ഷീണം ഫീവർ അതായത് പനി വളരെ ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീവർ ചിലവർക്ക് സ്കിന്നിൽ പലതരം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ ഡ്രൈനസ് വരാം റാഷസ് സ്കിൻ റാഷസ് വരാം ചിലപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റാഷസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ചില മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉണങ്ങാതിരിക്കുക അൾസേഴ്സ് അതായത് നോൺ ഹീലിംഗ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ താമസമുള്ള അൾസേഴ്സ് വരാം അതല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുക അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഈ അസുഖങ്ങൾ കാണാം അന്നേരം അതനുസരിച്ച് ഓരോ പല പല അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും വേറെ ചില ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നുണ്ട് മൈഥിലി കേൾക്കാമോ
ആയുർവേദം കഴിച്ച് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു കുറവില്ല കൈയുടെ ജോയിന്റ്സിന് പോകണ്ട കൈയിലെ സന്ധികൾക്ക് വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമോ ഒന്നുമില്ല കണ്ടാലിന്റെ അവിടെ മാത്രമേ നീരുള്ളൂ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് നീര് വരും ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളോ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എം ആർ ഐ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഡിസ്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഞരമ്പ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കണ്ടാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയാവുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആങ്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ കണങ്കാലിലൊക്കെ എല്ലാം വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആണ് ജോയിൻസ് ആണ് അത് രണ്ടു തരം ആർത്രൈറ്റിസ് അതിൽ കാണാം നേർക്കെട്ടുള്ള റുബറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമായി വരാം അല്ലെ ആങ്കിലൈസിങ് സ്പോണ്ടലോയിറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഡീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ആ ബോൺസിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ അലൈൻമെൻ്റ് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫീറ്റ് തുടങ്ങിയ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കളങ്കാലിൽ അതായത് ആങ്കിൾ ജോയിൻസിന് ചുറ്റും വേദനയും നേർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകാം അത് ഒരു നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിച്ചാലേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിദഗ്ധമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾസും കാണേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപ്പിടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റുമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിശോധിക്കുക മാഡം വ്യക്തമായി കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവിൽ ഈ സന്ധി വേദനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാം തേച്ച് നോക്കുക ഓയിൻമെൻ്റ് പെരട്ടുക ചൂട് പിടിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തിരുമ്മുക ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടിച്ചൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് വേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്ഥിയുടെ പ്രശ്നമാണോ സന്ധികളുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാദം ഇത് വാദമാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാദത്തിൻ്റേതാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് അത് എത്ര നാള് കാണണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഇതിൽ ഈ വാദരോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നീർക്കെട്ടുള്ളവ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ഡീറ്റെയിൽ അതിൽ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് വളരെ നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് കയ്യിലെയും കാലിലെയും ജോയിൻസിനെ സന്ധികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ കൈ വിരലുകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്ധികളെയാണ് ആദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗറിലുള്ള വിരലുകളിലെ ജോയിൻസ് പിന്നെ എൽബോ അത് അതിൻ്റെ കാടിൻ്റെ കൂടി എല്ലാ ജോയിൻസിലും വരാം അവസാനം ഒരു നീ ഹിപ്പ് എല്ലാ ജോയിൻസിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം അതിൽ നമുക്ക് ദീർഘട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡർനെസ് അതായത് വേദന അത് കൂടുതലും മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയും ഈ കൈകളൊക്കെ നിവർത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക അത് കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് ചിലവർക്ക് അരമണിക്കൂറേ കാണുള്ളൂ ചിലവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ല ഗ്രാജുവലി ഓരോ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം ഇതല്ലാതെ ഈ സന്ധികളിലെ സിംറ്റംസ് അല്ലാതെ പൊതുവേ ക്ഷീണം വളരെ വെയിറ്റ് ലോസ് അതായത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാം ചെറുതായിട്ടുള്ള ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീവർ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഫീവർ കാണില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നൽ വരാം ഈ ഇതല്ലാതെ ചില നമുക്ക് ചില സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം സ്കിൻ റാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഡ്രൈനസ് ഇറിറ്റേഷൻ അതുപോലെ വേറെ സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ ചിലവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടില്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ചുമ തുടങ്ങിയ സിംറ്റംസ് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ഇ എസ് ആർ നോക്കും സി ആർ പി റുമറ്റോയിഡ് ഫാക്ട് ആൻറ്റി സി സി പി തുടങ്ങിയ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ ലെവൽസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ ക്രോണിക് അസുഖം എന്ന് പറയാം അതായത് മിനിമം ഫൈവ് ആറ് സിക്സ് വീക്സ് ആറാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ നിന്നാലേ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുള്ളൂ പല അസുഖങ്ങളും ടെമ്പററി ആയിട്ട് വരാം അതായത് ചില വൈറൽ അസുഖങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ സന്ധിവാദങ്ങൾ വരാം സാധാരണ വൈറൽ രോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു ഫോർ വീക്സ് അല്ലെ സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിൽ റിക്
ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണോ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രധാനമായും സംശയിക്കേണ്ടത് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസും ഒരു ജെനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ജന ചില ജീൻസ് അത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ജീൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആ ജീൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പല ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ മാത്രം ആയിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ചില എൻവയൺമെൻറ്റ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഇൻസൾട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് സ്മോക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് എസ് എൽ ഇ ആണെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് യു വി അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് കൊണ്ട് ഇത് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ വരാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസൾട്ട്സ് കൊണ്ട് ഇത് ഈ അസുഖങ്ങൾ പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ലക്ഷണം വരുമ്പോഴാണോ കാണേണ്ടത് ആ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ചില അസുഖങ്ങൾ വളരെ ജനറ്റിക് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത്തരം അസുഖങ്ങൾ റെയറാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന അത്രയും ജനറ്റിക് റിസ്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എസ്ല് അതിലെല്ലാം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഒരു റിസർച്ച് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലീസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നോർമൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഏർലി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ചെക്കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇപ്പം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്കും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിരോധമില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഓട്ടോ ആൻറ്റിബഡി ടെസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വന്ന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഭയക്കും ആ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ചുമ്മാ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്താൽ പല ആർട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പദവചനിക്ക് ആകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ടെസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് ഒരു രോഗികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അന്നേരം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവർ അസസ് ചെയ്ത് ഈ അത് ഒരു എ എൻ എ ഇപ്പോൾ എ എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർക്ക് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നു മൻമഥൻ കേൾക്കാം മൻമഥൻ ചോദിച്ചോളൂ ടി വിയുടെ ഓളി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് ഒന്ന് വീണായിരുന്നു എന്റെ ബാഗ് പറഞ്ഞോളൂ 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 കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം എന്റെ കാലിന് വേദന തുടങ്ങി കാലിന് മുട്ടിന് വേദന വേദന പിന്നെ കൈയിലെ ഷോളറിന് വേദന അപ്പൊ ഞാൻ പോയി മരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വാതകവാന്ന് പറഞ്ഞു വാതകം ഓക്കെ വാതകവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നോ മേജർ അതോ ചെറിയ വീഴ്ചയായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ അന്ന് കാര്യമായ പരിക്ക് സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ചെറിയ വീഴ്ചയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഓക്കെ പക്ഷെ അതിപ്പോ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു വരാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇത് ഈ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി
കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വേദന അതോ എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അതോ ജോലി നമ്മൾ ഈ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് മുട്ട തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലേ കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ അതായത് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ടോ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചാൽ വിശ്രമം വിശ്രമിച്ചാൽ കുറയുന്നുണ്ടോ സിംറ്റംസ് അതോ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഈ ഡീജനറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് മിക്കവാറും ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പാർ സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അതിന് വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എക്സസൈസ് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ വേദന കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി അതായത് എക്സസൈസ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ ഭാരം എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അത് അവർ പണ്ട് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് അധികം ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം കുറവില്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേയോ ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐയോ വേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ വീണ പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തിന് ശേഷം വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദമാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തക്ക സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ അതോ അത്തരം അതായത് ഇല്ല ജനറലി ഇപ്പൊ നമ്മള് വീണാൽ ഒരു വീഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകാം ആ ബോണിന് ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള പേശികളിൽ ഒരു ക്ഷതം സംഭവിക്കാം കൺട്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചതവ് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കൂടുതലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതേസമയം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വീക്ക്നെസ് വരാം അത്തരം ചെറിയ ചെറിയ അതൊരു കാരണമാകുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ വീഴ്ച ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ചിലവർക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് ഉള്ള മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമട് ചുമക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് തുടങ്ങിയ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലം വരാം വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചു വരുന്നു സ്ത്രീ ചൂല് കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രങ്ങളൊക്കെ പൊക്കുക ബക്കറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് പൊക്കുക അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് ഉള്ള ഈ അസുഖങ്ങൾ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വരാം ഇതൊക്കെ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് റെഗുലർലി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പേശികൾ ബാക്കിലുള്ള പേശികൾക്കൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടായാൽ ശരിയായ ജീവിത ചര്യ പാലിച്ചു വന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ റെഗുലറായിട്ടുള്ള വ്യായാമം അത് നടപ്പാകാം മോർണിംഗ് ജോഗിങ് ആകാം സ്ട്രെച്ചിങ് അതായത് സ്പൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ് എന്ന് പറയും ചില യോഗയിലെ ചില ആസനങ്ങൾ ഭുജംഗാസനം തുടങ്ങിയ ആസനങ്ങൾ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജോഷുവ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് വർഷം പൂർത്തിയായി ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി വന്നപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഭാരത ദേശം മൊത്തം തുറന്നാണ് വളരെ എന്നാലും ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ പതുക്കെ നടക്കാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു മാറ്റം വരുവോ ഇല്ലേ ഇനി അലോപ്പതി മരുന്നാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജി പ്രോബ്ലം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായത് ബ്ലീഡിങ് വന്നതാണോ അതോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയതാണോ ബ്രെയിനില് എം ആർ ഐ അല്ല സി ടി സ്കാൻ എടുത്തത് എന്തായി ക്ലോട്ട് ആയി കാണും മോസ്റ്റ്ലി അതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറോ ഡയബറ്റീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ
ചിലപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണം ഇതല്ലാതെ ഇതിന് എക്സസൈസ് അതായത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാം പേശികൾക്ക് ശക്തി വരുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഒരു വാതരോഗം കൊണ്ടുണ്ടായ സ്ട്രോക്ക് അല്ലല്ലോ ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാം അന്നേരം ഇപ്പോൾ വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രഷർ വന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വന്നപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് അത് സംഭവിക്കാൻ സ്ട്രോക്കിന് ഒത്തിരി നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ എത്ര വയസ്സിലാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായത് എത്ര വയസ്സ് അറുപത്തി അന്നേരം ആ പ്രായത്തിൽ കൂടുതലും ആത്രോസ്ക്ലറോസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയായിരിക്കാം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുക അതായത് ഒരു വാതരോഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതല്ല വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും വാതരോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാം അത് വാസ്കുലൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ തുടങ്ങിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത്ര അസുഖം ഉണ്ട് ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായത് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പം പ്രേക്ഷകനും പ്രേക്ഷകനോട് മറുപടി പറഞ്ഞ പോലെ വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എൽ ഇ അതായത് സിസ്റ്റമിക് ഗ്ലൂപ്പസ് എരുത്തമാറ്റോസിസ് പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് വാസ്കുലേറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാം അതായത് ബ്രെയിൻ തൊട്ട് താഴെ എല്ലാ അസുഖവും ബ്രെയിനിലെ ഹാർട്ട് ലങ്സ് കിഡ്നീസ് എല്ലാ സിസ്റ്റംസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം ഇപ്പം എസ് എൽ ഇയിൽ പേഷ്യൻസിന് സ്ട്രോക്ക് വരാം സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ പോലെ മാനസിക അസുഖങ്ങൾ വരാം അതിൽ ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിഫോസ്പൊലിപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് തുടങ്ങിയ ആൻറ്റിബോഡീസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്തം കട്ടി പിടിച്ച് ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് കൂടാം അന്നേരം ചില ന്യൂറോളജിക്കൽ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹാർട്ടിലാണെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ട് അതായത് പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ ഹാർട്ടിന് ചുറ്റും ഹാർട്ടിനും വയറ്റിലും ഉണ്ടാകാം അബ്ഡോമലിലെ അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ലങ്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയുക ഫ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ഫ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് വരാം എല്ലാ സിസ്റ്റം കിഡ്നിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിലെ പ്രോട്ടീൻ ഒഴിയുക കിഡ്നി ആദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല കൂടി വന്നാൽ യൂറിൽ ചെറിയ പത പോലെ അതായത് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം അതൊരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലേ അതിന് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ക്രിയാറ്റിൻ തുടങ്ങിയത് കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡാമേജ് കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോഴേ അത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എസ് എൽ ഇ പോലുള്ള അസുഖത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്താൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വേദനയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ വാതരോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ തൊട്ട് വലിയ പ്രായമായവർ വരെ കാണുന്ന പല പല രോഗങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഇടിയപ്പത ആർത്രൈറ്റിസ് ജെ ഇ എന്ന് പറയും ഈ പ്രായമായവരിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ആർത്രൈറ്റിസ് ഡിസീസ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ് എൽ ഇ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മിഡിൽ ഏജിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്തൈറ്റിസ് പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് സ്ക്ലറോസിസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ വളരെ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാകും തിക്ക് ഉണ്ടാകും കൈകളെല്ലാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പുകളിൽ അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെ തണുത്ത പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നീല കളറുകൾ അതായത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴകൾ ചുരുങ്ങി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കൈവിരലുകൾ പെയിലായി അത് ബ്ലൂ കളർ വരാം അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീ റിക്കവർ ചെയ്യുക അതൊരു എപ്പിസോഡിക് ആയിട്ട് വരാം അതായത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പോകും തണുത്ത കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത
എനിക്ക് എന്തിൽ ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയൊരു പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്രൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു മരുന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തോളം മരുന്ന് കഴിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു മരുന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്താ എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിർത്തിയത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഡിസിഷൻ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് ഈ റുമറ്റോട് ആർത്രൈറ്റിസിന് പലപ്പോഴും ദീർഘകാല ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഒരു അസുഖമാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പഴയ പോലെ അല്ല ആർത്രൈറ്റിസ് പഴയ പോലെ ആകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു വിദഗ്ധൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വേണം ചികിത്സ പെട്ടെന്ന് നിർത്തരുത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാം മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കായിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊരു ചെക്കപ്പ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തണമെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖം വളരെ റെമിഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് വേദനയില്ല നീർക്കെട്ടില്ല ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സുകളെല്ലാം നോർമലായി ആ സ്റ്റേജ് ഒരു ആറ് മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലോലി മരുന്നുകൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വരുന്ന നമ്മൾ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ അസുഖം റിലാക്സ് ചെയ്ത് വരും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കൊന്ന് വാദമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മിക്കവാറും മിക്കവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മരുന്നുകൾ ചുരുങ്ങിയത് ആറുമാസം ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശമിച്ചതിനും ആറുമാസം കൂടെ ശേഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകളെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം സ്ലോലി കുറച്ച് അന്നേരവും നമ്മൾ ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് റീ വാലിഡിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് പലർക്കും മരുന്നുകൾ ഒരു ഡോസ് തീരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം പേഷ്യൻസ് സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വയം മനസ്സിലാകും ഈ മരുന്ന് നിർത്തേണ്ട കണ്ടിന്യൂ ലോ ഡോസിലാണെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിത സ്റ്റൈൽ തുടരാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് വാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് പതുക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അത് മരുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിസീസ് മോഡിഫൈങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻറ്റി റൊമാറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അത് സ്ലോ ആക്ടിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ആഴ്ചകൾ എടുക്കും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കണ്ടുവരാൻ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെഡിസിനാണ് മീതോ ട്രക്സൈറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ അതായത് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം പെയിൻ കില്ലർ പോലെ സ്റ്റിറോയിഡ് പോലെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് അല്ല ഇത് കഴിച്ച് ഒരു രണ്ടാമത്തെ മാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇഫക്റ്റ് അറിയുന്നത് അന്നേരം ആ പീരീഡ്സിൽ ആ കുറച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ ലോ ഡോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് അതായത് പ്രഗ്നിസോളോ എന്ന മെഡ്രോൾ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ വേദന സംഹാരികളും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വേറെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കിഡ്നി ലിവർ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൃത്യമായ ചികിത്സയും കൃത്യമായ ഫോളോഅപ്പും നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാദം എന്ന് പറയുന്ന നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് റുമറ്റോട് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്താൽ അതായത് ആറാഴ്ച എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചാൽ യാതൊരു ഡിഫോമിറ്റീസും അതായത് വൈകല്യങ്ങളോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഇല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അധികം മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യാന്തരം വേണ്ടി വരില്ല ഈ ഡിസീസസിന് അന്നേരം എപ്പോഴുണ്ടെങ്കിലും ആ ചില ടെസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കി
അതോർത്തത് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ എടുത്ത് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ചികിത്സ തുടരണം അതാണ് പല പേഷ്യൻസും ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അവർ ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് ഒരു ഡോക്ടറെ കഴിച്ചു ഒരു മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചു ഇമ്പ്രൂവ് ആയില്ല ഉടനെ വേറൊരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും അലോപ്പതി നിർത്തി ആയുർവേദത്തിലേക്ക് ആയുർവേദ നിർത്തി ഹോമിയോപ്പതി ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസ് ഒരു സാവകാശം എടുക്കും അതിന് ടൈം എടുക്കും അതിന് ഒരു മരുന്ന് പിടിച്ചില്ല അതിന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിന് വേറെ മരുന്നുകളാകാം കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അത് അസുഖത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചും ഒരു രോഗിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചും വേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കി അതേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് ഇന്ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തീരുകയാണ് വാതം അഥവാ ആർത്തറൈറ്റിസ് വിവിധ സന്ധി രോഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് പലതരത്തിലാണ് ആർത്തറൈറ്റിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് രോഗസാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ രോഗാരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുകയോ ചെയ്തോ ഈ അവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഒരു വിദഗ്ധന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സാധ്യമാക്കും നെട്ടൂരിലെ ഡോക്ടർ ഷേണൈസ് കേരള റൂമറ്റോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ കെ നാരായണനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മൈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ